magandang gabi po sa bawat sa atin and this is this being Wednesday belated happy Father's Day sa lahat ng mga tatay natin sa MBBBC uh, sa kung nahuhuling pagbati pero sa inyong mga dakilang ama sa kung pagbati sa inyo at nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga bumati sa akin kailangan siyempre sagutin yung mga pagbating ipinarating at uh, marami pong salamat din sa mga pumati sa akin ng Happy Father's Day noong linggo uh, araw na at natutuhan ko din kay Pastor Doy thank you Pastor Doy na na-explain mo sa amin kung uh, paano nagkaroon itong Father's Day so it took 56 years before it became a a law na ano na bago ito na isang batas no by natandaan ko nung first name Sonora may hindi pa may artista ng Rosemary Sonora no ayan okay at uh, isa kung gusto ko din ipagpasalamat before we uh, formally start itong uh, ating uh, Wednesday prayer meeting na to the message ay with a heartfelt thanks with a heartfelt gratitude gusto kong iparating sa mga lahat ng uh, nanalangin, na requestan kong manalangin at nanalangin para sa aking talk na to, sa aking, well, preaching na ito. Prayer is a very, very important part of preaching. Uh, isang, isang, uh, isang sikat na preacher, I forgot his name because it was too long ago when I read his uh, illustration nung sinasabing niya, napaka-powerful ng message mo, Pastor, sa Adjins Amen. At yung nagsabi sa kanyang gano'n, ay isinama niya doon sa, para may basement ng kanilang chapel o ng, uh, ng worship building nila. Uh, yun, pinakita niya, this, sabi niya, this is where my uh, my power comes from. At doon sa room na yun, it's a prayer room. At marami siyang mga uh, doon sa na members ng church na nananalangin para sa pastor para sa kanyang preaching. At talagang powerful yung, uh, yung preaching niya. Now, there are many things I have done wrong in my life, but there is one thing I am proud of na ginagawa kong tama. Lagi kong ipinapanalangin ang pastor na mag-pre-preach pag sana. And it would be a good habit if all of us would pray for the pastor before he speaks of uh, this coming Sunday, next Sunday. Kasi tayo naman yung makikinabang eh. Tayo naman yung kakain, tutulungan lang naman natin siya to, pre- uh, to prepare the food. But the, but the feast will be for us. Uh, of course, lahat tayo will, will be performing for God during a worship uh, service, especially kapag ka corporate at magkakasama tayo. But within our homes, God would still be looking at our hearts to see if, our, if it would be right to worship Him. And to prepare that, is to pray for the pastor. Now, ako din po ang naatasang mag-preach uh, or to give a talk next Wednesday. So, I would really appreciate it if you would include me in your prayers. Uh, include me po sa prayers. Napakaroon. Now, uh, kakako na po tayo sa sa ating scripture reading if you have your Bibles with you anumang version yan ako po hindi ako King James only King James also ako yan. so uh, ano yan uh, in love lang po ako rito wala, hindi, wala akong uh, I'm just partial to it pero hindi ako uh, nag pre-pitch na ito yung dapat yung gamitin it's just nakasanayan ko from my ano eh, my my young people days na ito na yung oh, from the moment ng aking salvation ito na kasi yung ginagamit although ginagamit kong reference yung uh, ibang uh, versions nito now ang buksan nyo sa Matthew chapter 8 1 to 4 King James Version babasahin ko po sa inyo when he was come down from the mountain uh, referring to our Lord Jesus Christ great multitudes followed him And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately, immediately, 
his leprosy was cleansed. And Jesus said unto him, See, thou tell no man, but go thy way, should thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto them. Uh, dako po muna tayo sa panalangin. Again, the important part of every preaching, uh, asking God for guidance, na hindi natin uh, ma- makapagbigay ng maling nga sasabi, we always need the empowering of the Holy Spirit. So, please join me in prayer. Lord, maraming pong salamat sa time na to again. Thank you for the privilege of uh, being able to serve you by sharing the word to to my brothers and sisters in in Christ, dear Lord. Maraming pong salamat at tulungan niyo po kami maunawaan yung aming pag-aaralan. Uh, ngayong gabi, tulungan niyo po ang inyong gagamitin kagapagsalita upang maipakayag ito ng may kalinawan uh, na mauunawaan kami noon at uh, ikaw po sana. Ikaw po sana ang magwalhati. Maraming pong salamat sa pangalan ni Christ Jesus. Amen. Okay. Uh, magbibigil lang ako ng... Ano nga, ano nga, ano nga, panahon ng COVID eh. Panahon ng social distancing eh. We are quarantined. We are locked down in our home. I feel like I'm a hostage in my own house. Ayaw akong palabasin ng pamilya ko. Sila lang daw ang pwedeng mabas. Yan. So, ganit yan. Meron isang si Laurie Garrett. Siya ay American journalist na nakakuha ng Pulit, Pulitzer Prize. Ah, Pulit Prize. Ay na, Pulitzer Prize winner for exploratory journalism in 1996. Dahil sa kanyang chronicle niya, parang dinadaya rin niya kung ano yung mga nangyayari, de, uh, yung Ebola virus in Zaire noong 1996. Ganyan sinabi niya because of this lockdown. Sabi niya, if I don't get hugged soon, I'm going to go bananas. And, kasi naka-lockdown eh. Na, Nakaganan, mini uh, going ba, uh, to go bananas, ibig niya sabi parang mapapraning na ako, masisiraan na ako ng ulo kapag ka hindi ako na ka, hindi ako na hug. Because that is the impact of, ano, di ba, of uh, this uh, COVID-19, the new normal. Pagbalik natin sa church, naku, handshakes, ano, ano di ba, dati, uh, tinuturuan ng pastor, kami, tinuturuan pa ng pastor, Kapag ka nag-handshake kayo, hindi yung pa- and, and don't offer a link hand. Kailangan talagang ipa-feel nyo doon sa in-handshake na he, that he, he or she is important. Hindi pwedeng kakamay ka na parang gano'n, tinuturuan pa. Pero ngayon, because of the new normal, bawal na yun. Related yung message natin dyan. Kasi message, social distancing. Now, yung ating uh, talk for this evening, Ang message ngayong gabi ay may tatlong punto. So, hindi ko alam kung gano'n yung if they're equally, equal in length or not. Hindi ko alam. But, we are talking about Jesus. Yeah. It's a small point. It's not deep in, in doctrine. Hindi, hindi malalim in doctrine. Pero may mga makikita tayong oftenly uh, uh, missed point dito sa ano na to, sa about Jesus during sa ano na to sa part na to ng Bible na sinulat ni Matthew sa chapter 8 1 to 4. Number doon sa binasa natin, ito yung mga points niya. Here Jesus violated a tradition. Violated a tradition. Two, he cleanses people he comes in contact with. Three, he understand our heartfelt heartfelt needs and provides them. Ibinibigay niya and does not withhold it from us. Ibinibigay niya yung pangangailangan natin. Okay. Number one, alam niyo ba, doon sa binasa natin, that, he viola- that Jesus, our Lord, violated a tradition, probably a tradition of man, kasi wala naman sa ano yun eh, hindi naman siya nakalagay sa sa Pentachok eh. Uh, 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 hindi ko alam, baka sila pastor na kapagbigay sa atin ng kalit liwa na ganun. Pero sa kanilang practice, bawal hawakan ang isang leper. It is prohibited to touch a leper. Number one, madali naman, nakakadiri leper. Ang isang may ketong po ay nakakadiri. Hindi siya, talagang ayaw mo siyang hawakan. 
hindi wala pa naman silang idea ng contagion noon yung hawa-hawa siguro meron na silang idea ng contagion ng 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 hawa pero hindi ka pareho nung alam natin we understand germs now we are we, we by because of the invention of the microscope makikita nga natin yung mga uod-uod na yan eh yeah. Pagkatingnan mo nga daw ang one square inch of our skin, magugulat ka sa dami ng uod niyan. Sabi nga ng scientist eh, uh, ng isang scientist, I, I can't remember his name, sabi niya, we should not be amazed that we get sick, we should be amazed that we survive. Kasi ang dami-dami yung bacteria na, na, na nasa uh, skin natin. Eh, babalik tayo sa lepers. Ganyan. Ang isang leper, he has to announce whenever he he will be entering a community, isang barangay o isang bayan, kailangan sisigaw pa siya. Mag- meron siyang bell, sisigaw siya, leper, leper. Bakit? Para makalayo yung mga tao to <laughs> to give way. At talagang ayaw siya siyempre yung pagmuntahin doon. And he, siya yung kauna-unahang nagpa-practice ng social distancing. Yan kung nahihirapan tayo ngayon, four months na tayo ng social distancing, di ba? Dati pag gumupo ka ng jeep, talagang, talagang siksip na siksip eh. Nawawala yung modesty ng mga girls dahil kailangan nilang makipagsiksigan sa, ano eh, uh, sa jeep eh. But, kasi walang social distancing. Ngayon bawal na nga yung jeep because of social distancing. But lepers during Bible times are already practicing this. They, it was forced upon them. Kailangan nilang ipractice them. Kaila, hindi sila pwedeng lumapit sa mga tao. Can you imagine what the disciples must have felt nung hawakan yung Jesus? Cringing and repulsion. Ang isang leper, ano, nagsusurvive lang siya by begging. Kasi hindi na siya, he cannot work, he cannot work the field, he cannot work in any office, he cannot work in, in, the, in, the, in the temple. Ano itong bawal na eh? Bawal na talagang umaasa na lamang siya sa limus. Hindi pa iaabot yun, iaabagis pa sa kanila yan. Talagang, talagang napakahirap na boys. Kawawang kawawa talaga sila. At he, ano, kung mapapasin nyo dito, sabi dyan, and he put forth his hand and touched him. Sabi niya, inabot niya gan, hinawa ka niya niya. Siguro pagkakas. Uh, napagano siguro yung mga ano mong yung mga apostles sila Peter because hindi ginagawa yun thousands of years na hindi nila ginagawa yan kaila na at ito ay kakaiba uh, ibibigay tayo na isang uh, illustration po ano yung tungkol sa leper may uh, paborito namin apologies who just passed away in last month yata it was broke our hearts si Ravi si Carayas uh, isang paborito niya writer na natin kaibigan niya si Marco Magnus ang galing magsulat niya ito ay senior na yata nung makakilala sa sa Panginoon uh, actually itong illustration na ito nagamit niya please forgive me pero nagamit ko na ito yung when I first uh, spoke sa ano natin sa chapel na I, I, I forgot what month tinatanong ko sa kanila kung uh, mga family ko kung ano occasion nun eh Valentine's ba yan, o love month ba yan, dito na matandaan. Okay, uh, pero iba yung application nito. The same, the same, uh, the same illustration, but uh, with a different, uh, uh, with a different lens being application. Si Mark Malcolm Magritte, ang galing magsulat niyan. Talagang, talagang satirist siya, journalist siya, na hindi lang yung naiko-convey niya yung ano, naiko-convey niya yung idea, ang galing niya talaga. Siguro, ano, sabi nga niya, ang problema niya na, na ikinagihiya niya o may problema siya sa galing niya, sa gift niya nito para itatanong niya sa Panginoon. Kasi ang term na ginamit niya, I am fatally fluent. Ang ikaw niya sabihin, talaga pagka sinulat niya, pagka dimurog niya isang tao sa kanyang sulat, talagang durog na durog. Ganun siya kanaling. Now, nagkwento siya, I think it was before he became a Christian, or hindi ko alam kung Christian na siya, nasa India siya, nasa Ganges River, and he woke up early this morning to take a bath, a swim, uh, on the river. But in the river, at habang nag-aano siya, very, very before the sun, 
uh, rose. Pero sa malayo pa na lumakita siya sa isang babae na maliligo din. Nagdago yung isip niya. A male mind, dangerous mind, pagdating sa mga bagay na ito. Pagdating sa mga laro ng male mind. At naisip niya kung operan ito ng pera. He is a poor Indian woman from India. Sa so, poor. And uh, ako ay isang white man, pagdating may pera, mahahalo ko siya. And he swung towards the girl, pagkatapos pag in the back of his, of his mind, may nagsasabi, don't go, don't go, don't go. But he ignored that voice and kept on swimming. At pag ano yan, lumutang siya, lumutang siya dun sa, uh, sa tabi nung, sa medyo malapit sa babae, gulat na gulat yung babae. At pagtingin niya nun, it was the face of a leper. Talagang aagnas na yung ilong, yung mata eh, talagang bola na lang. Nakikita mo na yung bola, wala na yung tenga, gano'n, makita yung mga daliri, gano'n na gano'n yung At ang sabi na niya, what a lecherous woman. Yung daw yun yung sabi niya. Lecherous, ano yun eh, uh, sa, uh, eh, eh, bad, eh, parang uh, offensively, sexually desiring. Yun na, yun ang, yun na ang definition ng ano, but it, it was the word used kasi magaling siya pumili ng mga appropriate words in, in an appropriate situation, in a, any situation. Ganyan. Tapos kaya lang umalis siya, makonvict siya, sabi niya, no, the woman was not lecherous. It was my heart that has the problem. It was my heart that has the problem. But that's not, uh, ginamit ko lang yun. Pero ang lesson doon, yun ang itsura ng lesson. Nag-de-deform siya. Na, na, nawawalan kasi ng ano yun eh, ng mga feelings, yung mga extremities nila eh. Ganyan. So, kapag ka sumasaya dyan, nagagasgas, hindi nila yung nararamdaman hanggang napupunpun. Nakakang nila yung ilong, hindi nila alam na nasusugat na, 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 nababawasan na. Kasi hindi, hindi nila nararamdaman. Pagka sumasaya, hindi nila nararamdaman. Kanya napupunpun siya kanilang mga experiences. So, ang taong ito, ganito na ba yung itsura? I don't know. Hindi natin alam. Kasi hindi naman in-explain na, na deformed na siya. Uh, bawa kanya bawal yung hawakan sa kanila. Uh, kasi, well, siguro dahil nga ganun yung itsura. At siguro dahil nga it's repulsive. Yeah, ganun yung nagagawa. So, but, ang point niya ito, hinawakan pa rin yung Jesus to express His love, to express His care, to express His concern. Because of the tender heart of our Lord, hinawa ni Him. Tanda na, si Jesus, He may violate the physics by walking on water to get to His disciples. He may violate the force of nature by ordering a storm to set up to protect His followers and to get some sleep. He may violate the natural force of disease to help someone. But because of Jesus' empathy, because of that kind and loving heart of His, He put forth His hand to touch a leper and violated society's prohibition against touching this kind. But I must qualify also that the thing that He would never violate is the moral law. Is very, very pure when it comes to this. He will never lie. Hindi, hindi siya magsisinungaling. He will never look at a woman with lust. Hindi siya titingin ng ganong ng ganong pagtingin sa isang babae. He will not, he will never covet, covet what is not his. Hindi, hindi niya pagnanasaan ang isang bagay na hindi kanya. But he is willing to violate society's prohibition to touch a deceased person to offer comfort to me person feel love and has the body. And of course, back it. Because that is the kind of God He is. I am emphasizing that. Yun yung Panginoon na dinadasala natin kapag ka prayer meeting corporately. He is the kind of God. A tender-hearted God. A loving God. A caring God. So that whenever we offer our prayers, 
whenever we ask for favors, we can come with confidence because He is the kind of God. But having said that, I must warn you that there are things that we should not touch. Ang favorite quotation ko from Raju Sekarayas, sabi niya, kaya niya sinabi niya, kung kumano na siya, but I think I heard from him, mga siguro five years ago, at talagang na-ex sa mind ko, sabi niya ito, if we only understand the heinousness of sin, we would keep away even from the fringes of it. Kung nauunawaan lang natin kung gano'n pa dumi ang kasalanan, lalayo tayo, hindi tayo mananabi dito. I think that just phrase sa aking preaching, but let me emphasize that. We are called to holiness. We will never be holy in this part of heaven, in this side of heaven. But we must keep on trying to reach that. With the power of God that gets it up. With the power of the Holy Spirit in us. With prayers and with humility asking God for help. We should overcome our sin in the name of Jesus. Pupunta na tayo sa second point. He comes... Ano, he cleanses people, he comes in contact with me. Alam niyo ba yung Rotten Tomatoes? Nung no, nag-aaral kami, during my high school, especially yung mga high school days, madalas yung kasabihan na yan, yung nasususpende, Rotten Tomatoes, o na-expel sa school, Rotten Tomatoes, gano'n. Kasi yung principle niyan, ayaw nilang makakurap tong, ano, uh, bad, bad boy, eh. na-expel niya siya sa school. Kasi sa Rotten Tomatoes, baka daw makakurap. Kasi ganit yan eh. Isang kaing fresh tomatoes. Ganyan. Lagyan mo ng isang ng isang bulok na kamatis. Yung buong kain na yun, mag-aano yun, mag-bubulok. Yung mako, masisira yun. Nakakahapot. Parang sa COVID rin. Kapag ka sa atin, nag-tape mo tayo, mas sad nga, no? Ewan ko kung naanuan nyo. Isang church day, ano naman sila, choir practice, nag-practice sila sa kanilang church or chapel, na gano'ng choir practice. Sila may social distancing naman but 85% of those who attended that, that was in March pa, last March pa yun, 85% of those who attended that choir practice na nagkaroon ng ito. So, okay, Christian church yun. Uh, kasi, ganun yung ano eh, yung, yung virus eh, ganun din ang rotten tomato eh, nakakawa yun. Kanya nga sabi na, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Oh, birds of the same feather flock together. Sabi nila, yung, kasi nga, kapag ka uh, contaminated na, nakaka-contaminate na, and they became one. All are contaminated. Pero, sa kaso ni Jesus, supposedly, he will touch the leper's disease. No, his purity infected the disease. Yung kanyang yung kanyang pagiging pure ay nag-cleanse dun sa madumi. Disease can contaminate, it, can contaminate and infect others. Wellness can not. Diba? Ang, ang point ko, ganito eh. Uh, ang bawa sa isang church, no, nag, nag, nakabali sa ibang mga church, at meron isang may sakit, malamang mahahaway nila lalo na kasi kapag kapag kasing contagious, kasing infectious ng COVID-19, nakakahawa na nila. Pero, halimbawa, yung bang isang magaling, ipasok mo dun sa, sa silid ng mga may sakit, nakakahawa ba siya? Hindi. Hindi siya nakakahawa. Wellness cannot, in, cannot be uh, passed on. Disease can be pa, uh, passed on, passed on. Pero hindi yun na pareho kay Jesus. Yeah. He is the only one whose whiteness of robe could drop on others. Figuratively. Kung magsitabi ka, figuratively speaking, yung kaputian ng damit niya, kapag ka idumain siya sa mga taong marumi, pati yung damit nila na mumiti. Figuratively speaking. But, I must also tell you, my brothers and sisters, this is not exclusive to Jesus. This is a virtue that He expects from each and every Christian. Gusto niya tayo na ma-influensyahan ang mundo. 
we must influence our world. Kailangan ma-influensyahan natin ang society. Kailangan ma-influensyahan natin ang ating mga kapitbahay, our neighborhood. Kailangan ma-influensyahan natin ang ating mga kaibigan. Kailangan ma-influensyahan natin ang ating mga family. Wala pa sila kay Jesus. Kailangan ma-influensyahan nyo yung mga schoolmates nyo. Kailangan ma-influensyahan yung mga office mates nyo of college nyo. All of them must become persons because they have been with you. We must touch their lives. At napakanya na pakalaga ng testimony natin. It is something that we must treasure, treasure as gold na dapat nabi natin at hindi natin. Kapag ka meron tayong GWP, hindi natin natin. Ang importante yung palamuti natin sa ating katawan ay ang testimony. It is something that we should value because God values it. Hindi natin dapat hayaang umano natin. At pangatlo, ito naman, I think, uh, sa introduction ko kanina. He understand, understands our heartfelt needs and does not withhold. Naiintindihan niya talaga yung mga pangayitan mo. Na, uunawaan niyo ba kung ano ang meaning ng touch na yun dun sa isang leper? Sinasabi siya niyo, kung if I were that leper, at ako yung hahawakan ng... ng ng isang tao na yun o ni Jesus, iiyak ako nang iiyak, iiyak ako nang iiyak. Kasi for the first time in so many years and all my years of being deceased, it will be the first time that somebody has touched me. Hindi niya pwedeng hawakan ang kanyang kasawa o tiyan sa wife. No intimacy, bawal. He cannot touch his kids, hindi niya pwedeng kargahin ang kanyang anak. Hindi niya pwedeng may imagine nyo ba kung gano'ng kahirap kung makikita mo madada pa yung anak mo at hindi mo man lang ito ma- ma- ano, maitayo? Yung lahat yung kailangan ng tiisin because of his condition. He cannot touch his friends. He cannot touch his family. The only possible people he can touch are lepers themselves. Yun lang ang posible. Hindi mauunawaan ng, ng, ng isip natin kung ano yung loneliness, yung sense of isolation na meron na isang taong patulog ng during those times. Kasi ngayon hindi na eh. Kasi meron tayong tinatawag na leper colonies where they can socialize eh. Pero during those times, wala eh. Talagang sila lang mag-isa eh. Kailangan silang, ewan ko saan silang matutulog. Kaya hindi pwede sa ano sa may mga tao. He has no more dreams to dream. He has no reason uh, whatsoever to who. Survival, day by day, was the only motivation left to him. Yun na lang talaga yung pwede niya to survive. Kailangan niya magpalimus para lang uh, kay, to survive. Hindi na siya nangangarap ng magandang bahay. But he is gone. Hindi na siya nangangarap ng, ng, ng ano pa para sa kanyang sarili. No more hope of that. Nakantay na lang niyang mamangay siya. Kung hindi pa siya talaga uh, mana ng palataya, eh talagang totally wala na. Hindi ba kababuti pa doon sa ano yung atay? Hindi sa kaso ni, sa uh, parable ni uh, Lazarus eh. May hope pa yung ano eh, yung beggar din eh. Wala na. God designed us. Ang Diyos ang nag-design sa atin. And part of that design is our skin. It is very sensitive to touch, both to protect us from harm. Pero andun din yung para to provide for our emotional needs. We need to be touched. Kailangan natin na, na nung ganung klaseng contact. Kaya dinisign ng Panginoon na husband and wife because of that intimacy. Actually, buti na lang Christian to. Yeah, sa isang thing, the early part of the, of the 20th century, mga 1900s, yung sa mga ano ba, sa mga ano, mga uh, um, ma- uh, maternity ward, yung la- nursery, yung mga ganun, marami yung ano, marami yung marami yung mortality, mataas yung mortality, marami yung mga bata na namamatay. Yan. Pero may isang Christian doon, nakita nila na kapag ka inaalagaan ng, nung nitong nurse na to, doon sa kanya, sa mga under her care, kukunti yung ano, yung namamatay na, na babies. Pag 
pinalo sa kanya, karamihan, eh, parang yung mga malalala na babies, yung medyo tagilid, yung health ng mga babies, sa kanya pinapaalaki, uh, were, were given under her care. Konting-konti yung mga mga mga. So, in interview, ano yung ginagawa niya? Minamasans lang niya yung mga babies. Tapos, rubbing of hands, yung rinarab lang niya yung mga babies. So, naging practice yun sa, ginawang practice yun yun ng, ng hospital. I'm very thankful that she's a Christian. I forgot her name. Uh, matagal na yung illustration na yun na nakita na ko eh. At, because of that, bumaba yung mga kahalitis dun sa ano na yun, dun sa hospital yun, and it became standard na, na Nakita niyo yung point na yun, that even babies would not, would be hard to survive. It would be very difficult for a baby to survive without human touch. I-re-relate mo ngayon sa ano yan, sa isang leper, eh, eh, kailangan natin yun. It's a need. Touch is a need for, for human beings. Kanya ganyan ang design sa atin at ano, ng, ng Panginoon. Actually, kanya nga may, ano pala yan eh, meron pa tayong balahibo eh, to enhance the sense of touch. We are, we are fearfully and wonderfully made. Pero may isa pa akong illustration para lalo pa natin makunawaan yan. In the 1980s, I read this story sa Reader's Digest more than 40 years ago, uh, about 40 years ago, ganyan. Ano to, babae to, from Italy, sa Italy siya, nakidnap, kinidnap siya para siya ipatubos during the ano te, ng mga terrorism ng mga, ng mga, ano, Red Brigade, ng mga 80s, ganun yun eh, may mga, ganun, may mga German faction, ganun, sa Italy, madami ito na, uh, ganun. At yan ano siya, uh, uh, kinidnap siya. Nilagay siya sa isang bahay na malayo, ah, uh, Ano siya ata, walang tapit bahay. Tapos doon pa siya sa silong. Walang bintana. Walang, walang, wala kang masisilipan. Wala siya nakikita sa labas. May ilaw siya, ando na lang ng ilaw. Tapos meron lang maliit na bintanil niya na binubuksan. Doon iyaabot yung pagkain niya. Doon na siya, basta doon siya sa loob. Hindi ko alam kung nakakapaligo pa siya. Doon lang siya may CR. Ito yung point ko. Every time, every time nahahatiran siya ng kidnapper, ng isa sa mga kidnapper sa kanya, ng pagkain, nakikusap siya, huwag tumalis. Na ipasok lang yung kamay at ihimas-himasin lang yun yung kamay ng kidnapper. Kidnapper yun. Yun yung nag-cross ng kanyang misery. Pero talagang, the need for that is so great na nakikusap siya na mahawakan man lang niya yung kamay nito. That is the need. That is the need of that leper. That is the need that Jesus understood right at that moment at hindi niya ito ipinagay. Because he is the kind of God. Jesus knew of that longing and of that need and his tender heart did not be full of touch from that soul. Alam ang ganun na natin. Yung Panginoon natin, yung hindi ang binagasa na natin from Him we ask or we bring to His throne our requests, our petitions. Christian, Jesus hears the cries of your heart. You may be able to hide from your family. Pwede mong itago yung mga luha mo sa mga nagmamahal sa iyo. Pwede mong itago yung broken heart mo sa mga kaibigan mo. But He hears you loud and His heart may not allow him to ignore your tears or to turn a deaf ear to you. Lagi siyang open na makinsa. Lagi siyang, lagi niyang nararamdaman ang heart is. Because it is Sana sa pag-aaral natin ito ay pag naapag-worship na tayo corporate, ay magkaroon ng ibang passion, additional passion to worship him. Hindi lang yung mag-gather tayo as a tradition o nakakagawa niya. But rather, may, may longing in our hearts to worship. Yun po yung end ng ating message. But before I end, ay uh, magpa-end ako sa isang tula. Yan, ano ito? It's the body ng tula ko na to. The evening ng mga notes ko, it was sa... Uh, 
it was uh, not yet finished na makita ko at uh, tinawagan ako ni Pastor uh, ay, uh, hindi ko matapos-tapos ko eh, pero nung tawagan ako ni Pastor na tense ako at nung tapos ko na nakompleto ko na siya uh, yung, kung mapapansin nyo huwag kayong mak- uh, ano to, it's about Jesus kasi yung first part parang I'm, I'm talking about my wife eh, hindi ko as you as the uh, you know, uh, poem goes along, may makikita nyo, this is meant for Jesus. Sa kanya lang, po ang tarika, sa kanya lang. It goes like this, sa kanya lang. Kulungan bang maituturing itong aking bahay? Kung dito sa tabi at aking kasama, itong aking mahal, dapat bang malungkot, dapat bang matakot, dapat bang malumbay? Kung siyang kapat sa liling, nasa tabi mo, hindi ka dito. Kahit paligid mo ay nagkakagulo at nagugulungan, kaya niyang itanim dun sa puso ng kapayapakin. At ito ay pansin na wala sa kanya, di maunawaan kung bakit sa gitna ng magkitagalo ang pangiti sa puso ay pangiti. At kung susuriin kung sino sa atin tunay na abala, kahit sinong hari, kahit nasa digma, hindi higitin. Pagkat bawat araw tinitiyak niya na ang haring araw mula sa silangan ay muling nilitaw. Pero pagpilig niya sa iyong dalangin, laging nakatuloy, walang nakaano. Pagkat pagpilig niya sa kanyang niligtas ay walang higana, hindi na po. Maraming kong salamat sa iyo. Pagpapasensya, God bless.